有五爷飞龙和古月万比试拳脚，老五，以拳会友，会让大伙乐呵乐呵，点到为止啊！老胡说的对，五爷，别整天像个好斗的疯狗似的，今天只是比武，点到为止，听明白没有？哪那么多废话？来吧，老胡，能马上开始吗？还是让你再歇会儿？比武开始。
停了吧，武当家的，打也打累了，起来喝点儿。差不多就行了啊。张家子，你果然有两下子。今天老侯要不给你留点念想，外人得说我欺负你。咱老侯不能干那么不仗义的事儿。啊！啊！啊！吴月，您没事吧？谢谢三爷给我这个机会，让我能在兄弟们面前露个脸儿。三爷，自打奶头山花的，我胡彪就成了孤魂野鬼，早就仰慕三爷的威名和仗义，辗转各地，这才登上山头，真诚投靠。可你三爷如果不相信我胡彪，那我继续死皮赖脸赖在威虎山有什么意思？日后兄弟们见面，都别扭不是？这么的，三爷，各位兄弟，山高水长，大家各自保重。胡彪告辞了。我告诉老大，该咋地咋地啊。人家把仙剪图拿来了，我说话算话。我现在就正式封他威虎山老九。谢三爷，信任老九。行了，行了，就这么地方。
四龙同志跟我们信号了，所有战士，上山！是是，到。三爷，今年这寿辰可整得足一般啊，多亏老九啊！行了。喝啥酒？你不准备准备，让你干啥呢？准备说话啊？你就忘了？让你给三爷准备的？啊！操！忘了这事儿了！我看忘了这事儿了。那三爷，我们准备准备去啊！走喽！三爷将军。啊！三爷，回去坐着，您就请好吧。这又整啥玩意儿啊？一会儿就知道了。走走走。是民族联军的吗？是什么人？九爷让我来接应你们。谁说？九爷啊，九爷啊，对，就是胡彪。他让我来接应你们的。那胡彪，他现在在里面干什么？他把这地堡群，还有少下的所有土匪都给弄进去了，又是放烟花，又是唱大戏，可热闹了。现在正领着那帮家伙。挨个的给做成条拜寿呢，那地保群，还有少甲的那些土匪呢，进去了，让九爷全把他们弄进去喝酒去了，所以地保群和少甲的全是空的，没人。太好了，那现在能不能带我们赶快进去？当然了，我这是等你们，就是给你们带道的。好，所有战士，隐蔽行动，是，走，跟我来。小气班子，进来了。这有啥节目？上你都看见了。来来来来，吹打起来！哎呀，你都认不出来谁是谁。行啊，老舅。哎，你看这老舅，多像个猴子。孩子们，乐起来呀！你是看老大，哪儿呢？搁哪儿呢？老大，去去骑驴那唐僧。就是五福女地堡群了，搜战士，走，拆掉花心门，直奔威虎亭。是。
你们！小心同学了！三爷，从现在起，往后的日子可就真不一样我是来救你们的，快走啊！肯定来去，你会有那么好心吗？哎呀，我真是来救你们的，我是老常。妹子，妹子，妹子们，俺们也是家皮沟的，他是长猎户，俺是他媳妇，俺是他媳妇。你，你真是常大嫂，你还活着，还活着。先不说这些了，咱们的人打上来了，是九爷救了咱们。对，是九爷救了咱们。九爷是共产党，是民主联军。哎呀，就是以前的老康联，知道吗？老康联。老康联。了吗？哎，快走，赶紧的，赶紧的，快。
。谢谢组织上的信任。只要能在年关之前拿下威虎山，杨子荣在所不辞。越是艰险，越向前。九爷，九爷，没有九爷，咱们一家人这辈子怕是见不着面。九爷磕头，九爷给你磕头了，九爷，哎，这是干啥呀？来，快起来，来起来，都起来，都起来。九爷，那啥，别谢我。要是没有党，要是没有党，这么多年，把我培养成为一个优秀的侦查员，我也不能到这威虎山来。跟他坐山吊斗，要写，写共产党，写毛主席，写，谢谢二零三，谢谢二零三的英明计划，还有这么多战士，大年三十晚上，能够冲上威虎山的英勇行为，谢谢他们，谢谢首长，谢谢，谢谢首长，我们要谢谢您。谢谢。山里的孩子，对，孩子，别动了，孩子，孩子，来，老舅，别动，孩子，孩子，孩子，你是不是特别冷啊？告诉我实话好不好啊？其他的孩子都在哪儿呢？老哥，是。二零三，孩子，全是孩子。大哥，把这些孩子全抱出来，快点吧！啊！
关着。来，走走，来。孩子，冷不冷？不冷。甚至会恨我们，可我相信，有一天你们长大了，一定会知道我们为什么这么做。这里又黑又冷，让这些叔叔们带你们到能撑亮的地方，好不好？这些孩子们，也终于可以替他们的祖辈完成了一次灵魂上的救赎。威武山的土匪也终于剿清了。二零三，东北民主联军。剿匪特战小分队战士杨子荣，完成任务，请求归队。我救命！来人呐！哦，出事！真的，我是一时失手啊！我不是故意的，真的是一时失手，真我真的是失手了。大军，我失手一个，你看看。哎呀，哎，不行了，不行了！哎呀，哎呀，胳膊要折了，快给我抽过来！哎呀，哎呀，哎呀，大军，不是那样的，这小子老可恨了。他说他要添油加醋的，让你们毙了我。我心想，那有啥的呀？让他说去呗。他还说他要刨我家祖坟，我心想这也没啥。他还说他要睡我家媳妇儿，那能成啊？那我肯定就生气了，我就踹板子。我没想到我一踹，那板子就折了，折了我就过来了。然后他那么弄一下，然然后我就那么弄一下，我就给他搂住了，搂住。他说有本事你勒死我，我就没杀手。我他妈弄！哎哎哎，大军大军，我要带他立功，我要带他立功。大哥，哎呀，哎呀。哎呀，不行，要折了！哎呀，哎呀，哎呀！我问你，你是想自己说，还是得我们逼着你？我肯定自己说呀，而且我保证我比他折得多。这小子可坏了，之前肯定都忽悠你们，我全说实话。带走！啊！啊！走！啊！走！什么老大？
今儿干什么？老实点。好。小波。哎。走。哎。我。哎，不是。还不老实，快走。我还以为是我媳妇儿呢。姐，我正想找你呢。皮协会的情况我都已经知道了，大家的情绪怎么样啊？我也是来说这事儿的。三妹，你直接说吧。那个，歹徒打死了两个民兵，一个叫福子，一个叫张存良。事情发生以后，我应该是第一个进屋的。我进屋的时候，张存良已经死了，福子也就剩一口气了。我就问他是谁把他们打成这样的，他就说了三个字：“杨排长。”我？这怎么可能呢？他为什么这么说？我们也觉得不可能，但是于登科就抓着这个问题不放了，我们也没办法，就只能过来，让今天上午和杨排长在一起的同志给证明一下，也消除一下大家的顾虑。这件事情我就可以证明，不仅是我可以证明，小分队的所有战士都可以证明。你把那余东科叫过来，我清清楚楚的告诉他，杨排长这几天都做了些什么。二零三，这件事也不能全怪于副队长，可能确实我和这个歹徒长得太像了。大山同志，哎，你把我刚才说这句话原封不动的转达给余东科，哎，让他有什么事情过来找我，别用这种消极的情绪。影响咱们群众。好，我明白。二零三，我在想，如果咱们的同志误会了，那是不是有可能让土匪他们也误会误会？这件事情咱们过后再说。现在先去审那个小卢江，免得再说什么乱子。姐，那我先走了。放心吧。徐队长，依我看呢，这杨排长身正不怕影子斜，而且于登科啊再胡说八道，我非找他理论理论。徐队长，我也觉得于副队长怎么就跟你们其他人不太一样呢？不说这些了，我想，他也没有什么恶意，我会好好做他工作的。总让身上扣屎蚊子，你知道我编了多少瞎话？瞎话编的，连我自己都觉得过分了。冯老头，你不能欺人太甚呢。<笑>我以为啥事儿？走走走走走。啊？这牢骚也得酒足饭饱以后再发。冯老六，你少拿这些东西来诱惑我。我希望你今后跟我说话注意点分寸。诱惑你，我现在有这个必要吗？如果你识趣儿的话，就把这个暗哨好好给我当好；如果你不识趣儿的话，我这光脚的可不怕你这穿鞋的。别瞪眼睛，坐吧，坐。
办事儿。你真是太久了，我现在充其量是进了一条狗。哎，严重了，严重了。那就看你们需要我干点啥了。带头山，不是长官，奶头山的情况我真的不清楚啊。我主要是负责在山底下搜集情报的。搜着了？我我啥也没搜，我就是给许大马棒找他那大马棒。找到了吗？我这不还没能找呢吗？哎，不老实。你是不是帮他过来找李露土的？快说！长官，是，许大马棒是让我给他找那个啥联络图来的。那那那联络图是啥呀？谁也不知道啊！而且就算找着了，那是真是假，那那谁也不知道啊。然后我就把这费力不讨好这事儿跟那个胡彪换了一下。胡彪到底什么人？哪头山的司马官啊，那天跟我一起下山呢。这家伙，你俩长得也太像了，但是你长得比他精神。接着说，你眼睛比他大。联络图，啊啊，嗯，啊是联络图，他不就去找联络图了吗？我去找大马棒。我心想，我要是给许大马棒找着大马棒，许大马棒没准挺高兴，还能赏我点啥。但是，我这不还没等找呢吗？这就让你们给我摁这儿了。这话说，这兄弟你也。火眼金睛啊！你这是、啊，你咋就一眼看出来我跟许大马棒有关系呢？我这这么多年我都没遇着这眼力这么好的人，真的。我跟胡彪到底有多像？呃，他头发比你长，然然然后那个几乎就一模一样，其他的，呃，什么高矮胖瘦啊，说话的声啊，亲兄弟都不能长你这么像，真的。冷平。现在有个机会，你要不要？要，我把握，我啥都答应。我们要攻上那头山，你必须给我们带路。啥？我我答应，我都说了我答应，我我真答应，真答应。夫人呢？我这就去请小马。不用了，我来了。小巴吴贤弟啊，好久不见，辛苦了啊！开始。呀，夫人呐，知我者，夫人也啊！终于带上，我给你买的花啦！啊，漂亮漂亮，那我多谢多谢多谢！比大红小红戴的好看吧？我自己戴的图个喜庆。来来来，诸位，把酒端起来。今天这顿酒宴呢，是特意给我胡彪贤弟准备的。山兰战一仗，是痛失爱子，又丢宝物啊！多亏我胡彪兄弟啊，冒死下山，历尽艰辛，帮我把这个宝物给找回来了。这个叫这个这个这个这个啊，这个、这个啊这个、这叫失而复得啊！对对对对对对，夫人说的对，失而复得。哎，来，敬胡彪贤弟，谢大当家的。敬胡彪，干！来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来
看不着，参谋长，许旅长的大棒子找回来了，找回来了啊！我说今天外面怎么这么热闹呢？谁找回来的？听说是这儿的一个司马官，叫做胡彪。这么说，这胡彪也是身手了得。对，说是枪法神准，但有点有勇无谋。又听说是在抗战期间杀了日本人而不便抛头露面，所以就在这儿当起了养马官。至于这一次，他为什么能找到棒子，我就不知道了。我听说许大马棒的棒子是被共产党给抢走的。对，我也这么听说的。那这么说，这胡彪是从共产党手里把棒子给夺回来的？这，属下就不得而知了。去看看，是。咱们在这等什么呢？调后头，已经供认了徐大马棒住在奶头山，栾平也答应了被我们带路，我就不明白了，咱们在这等什么呢？山兰镇，小山子，徐大马棒这个恶魔，实在是太可恶了。现在我们知道了他的老窝，那就端了他，咱们打吧。老杨，你什么意思？啊？我不同意贸然进攻。我们除了知道许大马棒在奶头山以外，我们什么都不知道。老杨，你是侦察英雄，千军万马你都不怕，许大马棒子是什么呀？臭流氓、臭土匪，我们怕他干什么呀？我们小分队虽然人少，但是个个都是身怀绝技。那些土匪也不过就是一群丧家狗，他们也就是有本事欺负欺负老百姓，伏击局队长他们。要是遇上我们，你让他们试试。哎，爹，喝一个。爹，徐旅长。来哟，关参谋长来了，就差你一个人了。我说缺点什么呢？<笑>关某不请自来。没有扰了各位的雅兴吧？参谋长，实在是抱歉啊，还是一时高兴，还真把你忘了。听说许旅长宝物完璧归赵，可喜可贺。关参谋长，不是完璧归赵，这叫做完棒归许。对对对，完棒归许。对对对，快快快，请坐。快快快，这边请，这边请，这边请。这位就是夺榜英雄，胡彪兄弟。啊，哈哈，对对，胡彪，我嫌弃，关参谋长。一碗薄酒，以表敬意。别闹，说。胡彪兄弟，真是勇猛过人，能不能给我们讲讲，这大马棒你是怎么找回来的？出了奶头山，我就到了山兰站，到了山兰站，连他娘的一个鬼影都没有。然后我就一路走到金伯湖，大概走了七八天，后来又到了牡丹江，狗屁也没找着。你看吧，后来听说假皮沟一带有共党出现，我就去看了看，到那一看，还真给找着了。这么说，假皮沟有共产党？是，听说也就三十多人。我终于等到你们了，关参谋长，你啥意思啊？如果没猜错的话，夹皮沟那股共党，就是所谓的“剿匪小分队”。他说的这些问题，我也想到过，在徐大马帮血洗山兰站的时候，据群众反映。他们的人马大概有三四百人，遭遇战中，我们消灭了他们几十人，还有部分的匪徒是带着伤回去的。所以，分析下来，他们最多二百多人马
。二零三，土匪那是什么啊？瞎炸呼！二三十号人，他们敢说百八十号，要论战斗力，水当尿裤，狗屁都不是啊！可有一点你们别忘了，奶头山是他们的奶头山。呃，参谋长，今天咱们先喝酒，公事完了再说啊。徐旅长，哎，星光呢？我爹说今天只喝酒不谈事儿。我和徐旅长说话，别人不许插嘴。老子让你现在就闭嘴！干什么？都干什么呀？啊？喝酒了还吃炸药呢？让关参谋长把话说完吧。关参谋长，你说徐旅长，由于胡彪从夹皮沟抢走了马棒，我猜想小分队肯定知道自己已经暴露了目标。我们已经不能再等了。最近这段时间，小分队跟土改工作队的人员连续遭受了对方的土匪突然袭击，再加上栾平和刁占一被捕，已经非常清楚的表明。奶头山的匪徒在想尽一切办法侦查我们小分队的行踪。从对方嚣张进村、抢走大马棒来看，这次他们已经完全摸清楚了我们小分队的一切情况。据我分析，最晚明天他们就会攻下山来，对我们发动总攻。就小分队的实力，完全扛不住奶头山下山围剿他们。我想，这邵建波只有两条路可走。我们也就三十几个人，还完全的暴露在敌人的面前，所以，面对突然而来的敌人，加皮沟地区势必会有一场好局。一，是立刻撤离，转移隐蔽点。为了不让加皮沟沦为战场，把战场拉出去。二，是立刻带领队伍，趁奈头山。还没有完全准备好的情况下，主动发动对奶头山的进攻。为了不让夹皮沟的人民受苦受难，我们必须以攻为守。我敢肯定，小分队很快就会出现在奶头山山前。大家意见如何？同意。听拉拉鼓叫，还在家不种地了？行了，三胖。大当家的啊，你平时一不做二不休的，今天怎么跟个娘们似的？就按关参谋长说的，防备一下没什么坏处啊。参谋长，只要共产党的崽子敢来我奶头山，我奶头山的山前山后不缺地方，他来多少我埋多少，怕他的那个。攻上奶头山，就这么定了。是是。小分队，邵建波，能和你们对决，真让我兴奋。关参谋所有的战士，我们现在所处的困境，相信大家都非常的清楚。越是在困难的时候，我们牡丹江军分区剿匪特战小分队，就越应该发扬杨子荣同志说的“越是艰险，越向前”的这种精神。大家有没有信心？有。有大哥，到。栾平呢？杨排长他们已经把栾平押到大门口了。好
，牡丹江军分区剿匪特战小分队所有战士，到，出发，是，向你动用，向右转，七步转。白二同志，首长，有什么指示？下课，董二。你药品都备齐了吗？报告首长，都备齐了。跟上队伍。是。该做什么，不该做什么，你都明白，对吧？明白。你放心，我一定戴罪立功。<笑>走，哎哎，走大家原地休息五分钟。军机，是。我觉得不太对，接着说，这条路越来越难走，应该是小路匠故意带我们来的。其实我一直在考虑，要不要带一个。更熟悉这条山路的人来，这个想法我想过了，但是后来我放弃了。原因有两点，第一点，不管是怎么熟悉这条山路的人，他都不可能知道徐大马帮的老巢，他的门朝哪个方向开。第二点，万一在路上，我们与敌人交火，我担心会伤害那个人。那现在，只能依赖这个小路匠了。事情已经到了这个地步，看他还能耍什么花招。蓝平，哦，嘿，领导，说，路还有多远？这不好说，啊，这看你们是图时间还是图省力气。你知道啊，图时间啊。对呀、啊，我就知道你们是这么想的，所以我就带你们走的就是近路。再往前翻三道山，就到那个十八台脚底下了。三道山？啊，啊不，那个其实还有一条路，相对另外两条路更好走，只不过那条路那尽头老有那个山上人把守。我想咱们这么多人，万一要让他们发现了。回头他们往山上一抱，那人咔就全压下来了。到时候那你们，不是，咱们就就完了。那条路被他们把守的概率有多少？一半一半吧。那前面就有一个空场，你过过了这树林就能看见。我跟你去看看。走，二零三，还是我去吧。长腿，到。回头，到。你们两个跟他去看看。是是。其他人原地待命。是是是。
了。哎呀，啊，踩空了，啊，踩空了。起来，快起来。啊，起来，起来，快点。哎呀，哎呀，啊啊啊啊！哎呀，哎呀，不行，不行。又怎么了？起不来。哎，哎呀，脚崴了，脚崴了。那也得起来，快走，起来。快点啊！啊，起来，起来。起来！哎呀，哎呀，哎呀，不行，哎呀，不行，走不了，走不了，大军，求求你，你帮我掰个树杈好不好？哎，不行了，太疼了。装什么装、啊？自己走，快点！我真走不了了，大军。哎呀，哎呀呀，疼啊！哎呀，疼！哎呀，长腿，大军，我求你了，你帮我掰个树杈行不行？要不我一步都走不了了。老实点啊！啊，我老实，老实老实，肯定老实。哎呀，小陆将，你带我们走了这么远，我怎么越来越觉得你是在耍心眼啊？没有，没有，没有，没有，不敢，不敢。这，我，我，我近日就在这附近的，真的。哎，那不就在那儿吗？长腿，长腿。浩哥，你没事吧？老兵跑了，快去追他。好。守住后方，以免敌人偷袭。是，其他人跟我走。是。
这小子要跑，晕不晕？白茹，快过来！赶快把他救活，马上咽气了。咽气儿，咽气儿吧，正好省了咱们一颗子弹。他这样的人，不值得救的。白茹，我明白你的意思，但是到目前为止，他对咱们来说非常重要。非常重要，我也不救。白茹，我知道你非常心疼咱们小分队的战士，但是。如果目前我们失去了他，我们失去了方向，你懂吗？他，他就是一个杀人不眨眼的恶魔，我不明白他对我们来说有什么用处。我害怕我今天救了他，明天他又来伤害我们小分队其他的战士。行了，我明白你的意思，现在我也没有时间跟你解释，赶快把他给我救活。这是命令，快！今儿个真的能来吗？一定会来的。怎么，怕了？怕？打仗我从来没怕过，我就是怕他们不来。这帮土匪对您又有话说了。我知道你是为我着想，但是我坚信我的判断是正确的。哎呀，真盼着这场仗快点打完。厌倦扛枪的生活了，我是厌倦了和这帮土匪在一起的生活。我何尝不是呢？当我穿上这身军装那天起，我父亲就教导我：孙中山先生在黄埔军校开学典礼的讲话。从今天起，立一个志愿：今生今世。不要存着升官发财的思想，要时刻想着救国救民的理想。我一直记着这句话，也时时刻刻用这句话来要求自己。也希望和我共事的同仁能够一起望其项背，与之共勉。当我在大锅盔看到这些，我就知道。这些人全都是与孙先生的教诲背道而驰的货色。我是一名职业军人，与他们为伍那是我的耻辱。但是党国大业，不都是一帆风顺的？我也和你一样，想早点离开这里。日子待久了，怕沾上这些污浊之气。应该就是这儿了，老规矩，我打出发，走，是。坦克，马保军，啊，你们两个带人，左右包抄。是是，你们几个跟我走。是。剩下的所有人，听我的指令，分成两队，左右助攻，出发。是。走。是。走啊。快。严重了，职责所在，理所当然。啊，这夫人不是也说来了吗？夫人也许要听到枪声才会过来吧。谁说的？哎呀
夫人，慢点，慢点。哎呀，夫人呐，这军装穿在你身上，那真像个女将军啊！那是啊，跟官参谋长并肩作战，一定有个正规军的样子嘛。官参谋长，如果是我们把这伙共军一举歼灭了以后，你是不是就要离开奶头山了呀？我听从上峰调遣，那肯定是要离开了。官参谋长，如果你要离开的话。你把我也带上呗，什么意思？没什么意思，老娘在这深山老林里待腻味了。哼，我想去奉天新京的大马路上走走，玩玩。妈了逼，把子心都野了。小时候我爹带我逛窑子、进烟馆，那日子才要舒服呢。自从他妈的跟了你以后，在这鸟不拉屎的地方混日子。原以为能混个官太太呢，没想到弄了个压寨夫人，成天还舞枪弄棒的。哎呀，夫人呐、啊，人的命天定，命里有八寸，难得一指，别开来暴力。哟，不爱听了，你山里山外打听打听，都说我这朵花插在你这个牛粪上了。哼，我敬你，你是个大当家的。哪天把老娘我整急眼了，我把你给甩了，过我自己舒坦的日子。你敢，夫人呐、啊，人的命天定，命里有八寸，难得一指，别开来暴力。哟，不爱听了，你山里山外打听打听，都说我这朵花插在你这个牛粪上了。哼，我敬你，你是个大当家的。哪天把老娘我整急眼了，我把你给甩了，过我自己舒坦的日子。你敢你？你以为我不敢呢？赶紧，来了。公爵来了，他妈了个巴子，真摸不上来了啊！都说人算不如天算，我看啊，天算都不如官参们算，真准。咱们藏的这么严实，他们怎么找上来？现在不是讨论这个的时候，马上命令全体进入应战状态，听我指挥。都听好了啊！一会儿打起来，都听官参谋长的。是。你们两个还真来了啊！先摸清对方的状况，只守不攻。都听好了啊！只守不攻，只守不攻。仗我听说过打赢的，还没听说过守赢的呢。老子还就不信那个邪了。传给我。谁开的枪？分散行动。关参谋长，别管是谁开的枪了，对方已经压上来了，打吧！开火！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！原来是国军的军官在指挥。八万军，坦克，大炮，走，冲右侧的小路，上去攻击。是，是，所有人继续掩护。是，是。是
快点杀！敌人早有准备，我们从兵力还有第一师长都不占优势，再分散火力，只能增加伤亡。超准部署，全力以赴。是，董师兄，要快带人去支援。走走走，高峰，跟着我，冲！是。该做的是派人下山，追踪小分队踪迹，找到他们驻地，马上回山通报。听巴拉雅，关参谋长说的话没听见啊？还愣着干什么？去呀、啊！是参谋长的，快！是，疯子，哎，带人跟我走啊！走，爹。乃头山全体，继续戒备，随时准备出击。爹呀、啊，现在这奶头山发号施令的，像是这姓关的，他不是爹你。滚别动！我看大小姐说的对，这个姓关的才上山几天啊？你看这帮兄弟们对他是服服帖帖的，还说什么手撕骨肉金汤，功德财源滚滚，这他家那叫啥事儿啊？哼，他是想造反夺权。想知道什么玩意儿？没听我说话，滚别犊子！我滚，就当我啥也没说。别去，放下。我知道，这场仗大家打得多不痛快，心里都憋屈。都说说吧，总结总结。这次的责任由我来负。在作战之前，子荣同志不止一次提醒过我，现在的时机不适合进行战斗，而我。当时心浮气躁，没有非常的理智去分析敌我双方的优劣势，不仅造成了无功而返，反而把我们的全部情况暴露在敌人面前。更令我痛心的是，我们的战士在这场战役当中付出了生命的代价。我知道，由于我的指挥不当。而造成这些错误，是一句两句无法弥补的。我会把我所有的作战资料整理好，交付给田副司令，要求军分区对我少检部进行处分。我想大家的心情都是一样的，失去战友都很难过。
，我有点想不通。这是我们小兵队成立以来第二次跟奶头山的诽谤，进行交手。虽然他们占尽了地势和人马的优势，可我们从战斗经验上来看，绝对不应该蒙受这样的损失。常客说的这些，也一直是我们一丝苦想的一个问题。上次我们小分队在小山子与奶头山的匪徒进行遭遇战，战场上是一位国民党正规军的军官在指挥，非常有水准。虽然说几次我们小分队抢夺先机，但是好像被对方意料到我们的意图，结果匪徒全身而退。这一次。我们可以说是突然袭击，但是对方却是严阵以待，好像知道我们接下来要做什么。我在万岩军中还是看到了那个人，说明这场战役依然是由那个指挥官进行指挥。现在我们小分队可以说是困难重重，那个指挥官肯定会重新派人下山对我们小分队进行侦查，然后他的大部队。会随之而来，所以啊，我们小分队也应该迅速转移了。没错，这样夹皮沟也不会有任何的危险，对方的注意力完全会在我们身上，我们可以在转移当中与他们进行周旋，再寻找机会。同意。我同意。同意。同意。同意。同意。我也同意。接下来，向山坳处进行转移。是是。